நமது விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டில் நம் பாரம்பரிய இயற்கை வேளாண்மை குறித்த சந்தேகங்களுக்கான தீர்வுகள் ரசாயன முறையில் பூச்சிக்கொல்லிகளை உபயோகப்படுத்துறதுனால மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் எல்லா இடங்கள்லையுமே பிரச்சனை இருக்கு இயற்கை முறை விவசாயத்தில் லாபம் ஈட்டுவது எப்படி இப்போ நூறு பிஞ்சு இருக்குதுன்னா ரசாயன முறையில் நூறுமே பழமாகும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இயற்கை முறையில் போகிற போது நிச்சயமாக தொண்ணூறு சதவீதமான பழங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத வண்ணம் இயற்கை விவசாயம் செய்வது எப்படி இயற்கை முறை விவசாயத்துக்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசில்லாத வகையில் செய்யக்கூடிய விவசாயத்துக்கு உள்ள வரவே மக்கள் வந்து தயங்குறாங்க விவசாயிகள் தயங்குறாங்க ஏன்னா இப்போ கெமிக்கல் கொண்டு வந்து நீங்கள் போட்டால் உடனே வந்துட்டு அது செடி வளருது பூ பூக்குது காய் காய்க்குது மகசூல் அதிகமாக கிடைக்குது ஆனால் கடைசி அங்கே என்ன இருக்குது விளைநிலம் பாலாகிறது சுற்றுச்சூழல் மாசடைகிறது இயற்கை விவசாய பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் முறைகள் இயற்கை முறையில் எங்ககிட்ட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு அறிமுகத்தை நீங்க தெரிவிக்கணும் எங்ககிட்ட இது இருக்கு அப்படின்னு விதை விதைக்கும் முறைகள் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை நீர் மேலாண்மை குறித்த அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் விடையளிக்கிறார் ஃபார்மர்ஸ் பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிக்ஸ் நிறுவனர் முனைவர் திரு விவேகானந்தன் அவர்கள் நமது விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டில் மண்வாசனை நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு கேட்க தவறாதீர்கள்